வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் ஒரு ஸ்பெஷல் சாம்பார் தான் செய்ய போகிறோம் இட்லி தோசை பொங்கல் ஊத்தாப்பம் உப்புமா வடை எல்லாத்துக்குமே பொருத்தமான இந்த சாம்பார் குழந்தைங்கிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தட்டில் ரெண்டு இட்லியை வச்சு நாலு ரெண்டு சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி ரெண்டு வடையில் முழுகிற அளவுக்கு சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பாரை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு வர மிளகாய் இது அளவான காரத்தில் இருக்கும் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை வறுத்துக்கலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லாவே செவக்க வறுத்துக்கணும் அப்போதான் சாம்பாரோட கலர் பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கு இந்த அளவுக்கு செவக்க வறுத்த பிறகு இதை ஆற வச்சிடலாம் அதே வானலியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்து வதக்கிடலாம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போதும் பெரியதாக ஒரு தக்காளியை நறுக்கிச்சிருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதங்க வேண்டியதில்லை சும்மா ஓரளவுக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போதும் இதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காயை சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிடலாம் இது மூணையும் நல்லா வதக்கிட்டோம் இதையும் ஆற வச்சிடலாம் ஏற்கனவே நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பருப்பு மிளகாய் மல்லி சீரகம் எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்ச பிறகு நம்ம வதக்கி வச்ச தக்காளி வெங்காயம் தேங்காயை சேர்த்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரை கப் துவரம் பருப்பை அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் துவரம் பருப்போட அளவு நூறு கிராம் இதை மசித்து விட்டுடலாம் ரொம்பவும் கஞ்சி மாதிரி மசிக்க வேண்டாம் வானலியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிடலாம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் ஒரு பச்சை மிளகாயை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் மீடியம் சைஸில் நறுக்கின ஒரு தக்காளி தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதங்க வேண்டியதில்லை சாம்பாரில் அங்கங்கே தெரிகிற அளவுக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் மீடியம் சைஸில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட் நாலஞ்சு அவரைக்காய் முருங்கைக்காய் இருந்தால் சேர்த்துக்குங்க சாம்பார் நல்ல மனமாக இருக்கும் இதை சேர்த்து வதக்கிடலாம் காய் வேகட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் சின்னதாக எலுமிச்சி அளவுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்க இதை ஊற்றிக்கலாம் புளியோட அளவு இருபத்தஞ்சு கிராம் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டவருக்கு புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சு வரட்டும் புளி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை உள்ளே ஊற்றி கலந்து விட்டுடலாம் கூடவே ஜார் அலசி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வறுத்து அரைச்சதில் கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு இருக்கிறதுனால கெட்டியாயிரும் அதனால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் இது ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் கொதிக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சு வந்துருச்சு இதில் நம்ம கடைஞ்சி வச்ச பருப்பை சேர்த்துடலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் 
சாம்பார் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துறேன் டிஃபன் சாம்பாருக்கு கொஞ்சம் வெள்ளை சேர்க்கும் போது ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த சாம்பார் நல்லா கொதித்து வரட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் தாளிப்பு கரண்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ ஊற்றிக்கலாம் நான் நெய் சேர்த்துருக்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு புரிஞ்சிருச்சு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒன்றோ ரெண்டோ வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துருவின தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்கள் விருப்பம் கருகாத அளவுக்கு இதை வதக்கி சாம்பாரில் சேர்த்துடலாம் மணக்க மணக்க அருமையான சுவையில் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மல்லியில் தூவி இறக்கிடலாம் இட்லி தோசை ஊத்தாப்பம் வடை பொங்கல் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான இந்த அருமையான சாம்பாரை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க